அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பேராமீட்டருக்கும் எலமெண்ட்டுக்கும் என்னெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது தென் அது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி இருக்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு வகையான எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் மாஸ் தென் டேஷ்பாட் ஸ்ப்ரிங் இதே இது பேராமீட்டர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா மூணு வகையான பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் அதே தான் மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷனல் சிஸ்டம்லேயும் அது மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமுக்கு ரொம்ப சிமிலர் தான் சிமிலராக தான் இருந்துச்சு ஓகே எலமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னோன்னா மாஸ்க்கு பதில் அந்த மாஸால் உருவாக உண்டாகக்கூடிய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தென் டேஷ்பாட் அப்புறம் டார்ஷனல் ஸ்ப்ரிங் இதெல்லாம் எலமெண்ட்ஸாக பார்த்துருந்தோம் பேராமீட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இந்த மூணு பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது தென் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பார்த்துருந்தோம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் எந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு வகையான எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம்னா ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் ஓகே மற்றபடி நமக்கு சாதாரணமாக ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆக்டிவ் காம்பனன்ஸ் பேசிவ் காம்பனன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து நம்ம அந்த பேசிவ் காம்பனன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த எலமெண்ட்ஸை இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஆக்டிவ் காம்பனன்ஸ் லைக் பிஜேடி பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு ஃபிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் பார்க்க போகிறது இல்லை ஓகே ஸோ பேசிவ் காம்பனன்ஸ் தான் இங்கே எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக பார்க்கப்படுது ஸோ பேசிவ் காம்பனன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் ஓகே ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு வகையான பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு வகையான பேராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா வோல்டேஜ் கரண்ட் இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர் தான் ஓகே ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இதில் வந்து ஸ்கூல் படிக்கச்சிலேருந்து நமக்கு ஒரு வோல்டேஜ் ஒரு கரண்ட்டு ஒரு ரெசிஸ்டர் இது ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நம்ம ஹோம்ஸில் வச்சு ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும் அதை வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரான டேம் பட் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் இதுக்கு அக்ராஸாக கரண்ட்டு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது தென் இதுக்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் என்ன இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு அவ்வளோவா ஃபெமிலியர் கிடையாது பட் ஃபெமிலியர் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக இப்போது வோல்டேஜ்னா என்ன கரண்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே மற்ற வீடியோக்கள்ல நான் சொல்லியிருக்கிறேன் வோல்டேஜ்னா அது ஒரு ஃபோர்ஸ் தென் கரண்ட்னா ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அது கான்ஸ்டிடியூட் கரண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்குமான வித்தியாசம் ஓகே ஸோ ஒரு எந்த ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு அக்ராஸா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த ஃபோர்ஸ்னால அது வழியாக எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இதுதான் வோல்டேஜ் கரண்ட் இது வந்து ரெசிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் வோல்டேஜ் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஓம்ஸில் படி நமக்கு தெரியும் இப்போ மற்றதுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு டேப்லேஷன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் காம்பனன்ஸ் இருக்குது எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு என்னெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப் அதில் வோல்டேஜ் என்ன கரண்ட் என்ன அப்படின்னு ஒரு பக்கவாக எல்லாமே ஒரே இதுக்குள்ள டீட்டெயிலாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டேப்லேஷன் இதில் வந்து மூணு காம்பனன்ஸ் இருக்குது மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ என்னெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ்னா ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் ஓகே ஸோ ரெசிஸ்டர்னால் என்னென்னு தெரியும் அது வந்து கரண்ட்டோட ஃப்ளோவை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அது கொடுக்குற ரெசிஸ்டன்ஸை க்ராஸ் பண்ணி எலக்ட்ரான்ஸ் அதை வழியாக க்ராஸ் ஆகுனா கரண்ட் உண்டாகும் ஓகே ஸோ தென் இண்டக்டரும் கெப்பாசிட்டரும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது வந்து எனர்ஜி ஸ்டோரிங் டிவைஸ் இண்டக்டர் வந்து எப்படி எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இதே இது கெப்பாசிட்டர் எப்படி எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் இந்த 
ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் எடுத்தோம்னா அதுக்கு அக்ராஸாக என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ வி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எல் இன்டு டி பை டிடி ஆஃப் ஐ ஆஃப் டி ஓகே ஸோ ஒரு இண்டக்டருக்கு அக்ராஸ் இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து அந்த இண்டக்டருக்கு பாஸ் ஆகிறக்கூடிய கரண்ட்டோட டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் அந்த ப்ரொப்போஷ்னலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இண்டக்டன்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இண்டக்டன்ஸ் ஓகே அதுவும் ஒரு பேராமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் பட் அது அதை ஒரு பேராமீட்டராக வச்சு நம்ம எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்கியூட்ஸில் அனலைசிஸ் பண்ணும் இங்கே கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் அதை ஒரு பேராமீட்டராக வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறதுல அது இது நமக்கு தேவையான பேராமீட்டர் என்னென்னா வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வச்சு தான் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே தென் அடுத்தது கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டருக்கு ஆப்போசிட்டாக கெப்பாசிட்டரில் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ எப்படி வந்து ஒரு இண்டக்டரில் வோல்டேஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் கரண்ட் அக்ராஸ் இண்டக்டரோ கரண்ட் பாசிங் த்ரூ இண்டக்டரோ அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டரில் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் வந்து இட் இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ கெப்பாசிட்டர் ஓகே ஸோ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ கெப்பாசிட்டருக்கு ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும் அந்த ப்ரொபோஷ்னலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ என்ன கெப்பாசிட்டரோ அதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து அதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதே இது நம்ம கரண்ட் த்ரூ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்லையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் த்ரூ ரெசிஸ்டர் ஸோ ரெசிஸ்டர் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இந்த ஐஎஃப்டியை மட்டும் ஒன் சைடு வச்சுட்டு ஆறா ஆறா ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போனால் அது டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஸோ ஐஎஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஃப்டி டிவைட் பை ஆர் அதே மாதிரி தான் இங்கே இண்டக்டருக்கு அக்ராஸாக எவ்வளோ இண்டக்டர் த்ரூ இண்டக்டர் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு இன்டெக்ரேஷன் எடுப்போம் ஸோ ரெண்டு சைடுமே இன்டெக்ரேஷன் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு ஐஎஃப்டி இன்டூ எல் மட்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் இங்கே இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இஎஃப்டி டிடி இருக்கும் தென் இந்த எல்லை ஆப்போசிட் செல்லு கொண்டு வந்துடும்னா இது டினாமினேட்டரில் போயிடும் ஸோ ஒன் பை எல் இன்டூ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் விஎஃப்டி டிடி வந்து நமக்கு கரண்ட் பாசிங் த்ரூ இண்டக்டர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதே இது கெப்பாசிட்டருக்கு நம்ம கரண்ட் பாசிங் த்ரூ கெப்பாசிட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷனில் வந்து ரெண்டு சைடுமே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எடுத்தோன்னா டி பை டிடி இங்கேயும் டி பை டிடி எடுத்தோன்னா என்னாகும் இந்த டி பை டிடியும் ஐஎஃப்டியும் ஐ மீன் அந்த இன்டெக்ரேஷன் கேன்சல் ஆகிரும் ஐஎஃப்டி மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஐஎஃப்டி கொட்டு இந்த சி மறுபடியும் கெப்பாசிட்டன்ஸை நம்ம ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் கெப்பாசிட்டர் ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போனால் அது நியூமரேட்டரில் வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் ஐஎஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்டு டி பை டிடி ஆஃப் விடி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு டேபிள் நம்ம ஞாபகம் வச்சா போதும் மற்றது அதில் இருந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எதாவது ஒன்றில் மட்டும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் கரண்ட் த்ரூ த இண்டக்டர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் கரண்ட் த்ரூ கெப்பாசிட்டர் ஸோ இந்த டேபிளில் நம்ம தரவாக இருந்தால் போதும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இதை நம்ம ஈஸியாக டிரைவ் பண்ணலாம் ஸோ வோல்டேஜ் இக்குவேஷனில் நம்ம தரவாக இருக்கும் ஓகே இது ஒன்று ஓகே இது இந்த டேப்லேஷன் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டு அந்த எலமெண்ட்டில் அக்ராஸாக பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த டேப்லேஷனில் ஃபெமிலியரைஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே கற்றுக்கிட்டாச்சு இப்போ இங்கேயும் இது ஒரு சிஸ்டம் ஓகே எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்லேயும் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா டு ஃபைன் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெயினான ஃபார்மில் என்னென்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் அண்டர் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் இது ஒன்று ஓகே ஸோ ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷனில் இப்போ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணும் டைம் டொமைன்லேருந்து எஸ் டொமைனுக்கு மாற்றும் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எதுலனா டிஎஸ்பி மேட் ஈஸி இன் சிங்கிள் வீடியோ அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங்கில் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மாத்திரம் இல்லை டிஸ்கிரிட் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டிஸ்கிரிட் டைம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இதை தவிர மற்ற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு சிக்னலுக்கு கொடுக்குது அப்படிங
x of s இது double differentiation என்ன single differentiation என்ன s into x of s இது வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம முந்தைய வீடியோக்குள்ள தெளிவா பார்த்தறோம் இப்போ இங்க என்ன இருக்குனா differentiation இருக்கு இந்த இங்க single differentiation இருக்கு இப்போ இதுக்கு laplace transform எடுத்தானே என்ன ஆகும் அப்படினு தெரிஞ்சோம் v of s is equal to l into s into i of s இத பொறுத்த வரைக்கும் so v of t equal to l into d by dt of i of t இருக்குல இதுக்கு laplace transform எடுத்தானே என்ன ஆகும் v of s is equal to l into constant d by dt of i of t இதுக்கு laplace transform எடுத்தானே s into i of s so இப்படி ஒரு equation கடச்சு okay ஆனா integration கு நாம் இப்பதான் first time என்ன பண்ணப் போரும் laplace transform எடுக்கப் போரும் so v of t equal to 1 by c into integration of i of t dt இதுக்கு laplace transform எடுத்தோம் okay capacitor இருக்குது நம்ம இதில் அப்போ இதுக்கு laplace transform எடுத்தோம் எப்படி இருக்கும் அப்படினா v of s is equal to 1 by c into integration of i of t dt integrationல் இருக்கிறது நால 1 by s into i of s so integration single integrationல் இருக்கு அப்போது என்ன ஆகும்னா s வந்து reciprocalல் எடுத்தும் 1 by s நீ எடுத்தும் okay so இதுதா main difference mechanical system விட இங்க electrical systemல் நமக்கு integration வராதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு integration வந்தா அந்த மரியான problems இந்த மரியான ஒரு knowledge ஓட சால் பண்ணலா okay so இது ஒரு விஷ்யும் அடுத்தது Vocês அதோடு transfer function என்ன அப்படி நீங்கள் மாரிதான் questions இருக்கும் அப்போ அந்த circuit நம்ம analyze பண்டுக்கு அதில் இந்த equations எல்லுதிரதுக்கு நம்ம என்ன equation எல்லுதலாம் எந்த மாரியான laws apply பண்ணலாம் அப்படினா Kirchhoff's current law இல்லை Kirchhoff's voltage law apply பண்ணலாம் okay so நமக்கு வந்து current வைச்சி solve பண்ணனோ அப்படினா நம்ம Kirchhoff's current law use பண்ணிக்கலாம் இல்லை voltage வைச்சி solve பண்ணனோ கரண்ட் வைச்சி சால் பண்ணாம் கிர்ச்சாப் கரண்ட்லானி சொல்லியுந்தில்லையா சு அது படி என்ன ஒரு பட்டிக்குலர் நோடில் sum of all currents அதாது எப்போமே ஒரு நோடில் எப்படி இருக்கும் அம்டினா இப்போ இப்படி ஒரு resistor இருக்கு இப்படி ஒரு capacitor இருக்கு இப்படி ஒரு resistor இப்படி ஒரு capacitor சு இப்படி ஒரு resistor இருக்கு அப்பரும் மத்த elementsல்லான ஒரு nodeல வரக்குடிய எல்லா கரண்டும் sum of all the currents வந்து எப்படி இருக்கும்னா equal to zero எப்படி நம்ம mechanical systemல ஒரு force balance equation வெளுது நோன்லியா Newton second law படி for every action there is an equal and opposite reaction வைச்சி நம்ம வந்து force balance equation வெளுது நோம் சு அந்த equation படி applied force இல்ல applied torque equal to opposing torque இல்ல opposing force okay இதுதான் அதுவுடு concept அதே மேரிதான் இங்கு sum of inflowing current equal to sum of outflowing current okay sum of inflowing current ஒரு node பொருத்து வருக்கியும் என்னலா current அந்த node நோக்கி வருது அந்த current என்னலா current அந்த nodeல் இந்த வெளிய போகுது அந்த current ரெண்டுமே equal ஆருக்கும் okay அப்போ எல்லா current நம்ம add பண்ணும் என்னாகும் zero தான் answer வரும் okay so ஒரு node பொருத்து வருக்கியும் sum of all the currents at a particular node is zero இது வந்து nodal equation so Kirchhoff's current law use பண்ணி இந்த nodal equation use பண்ணி நம்ம proceed பண்ணும் இது இது அடுத்த விடியோல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு problem மச்சி நம்ம solve பண்ணும் இந்த மரி என்ன விஷயங்கள் நமக்கு தெலிவா திரிஞ்சிரும் so உங்களுக்கு அடுத்த விடியோல் electrical system related ஒரு transfer function கண்டுபிடிக்கிறு மின்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோல் சந்திரிப்போம் மனக்காம் சென்னல் சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க easy lecture அப்படிங்கு ரங்களோட சென்னல் சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்